الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشتيت جلاله الخير يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقوموا مع الصادقين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا فنهدينهم سبلنا فان الله لمع المحسنين صدق الله العظيم حضرت والا کا یہ واز اسلامی مملکت کی قدر و قیمت اس واز کے اندر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے چند کچھ تاریخی باتیں حضرت والا نے اپنے بیان میں ذکر کی ہیں آج اس میں سے میں کچھ بڑھ کے سناؤں گا یہ چودہ اگست کی جو تاریخ ہمارے لیے ایسے ہی خالی ہوگی ایک پاکستان انڈیپینڈنٹ ڈے یا یوم آزادی کا یوم آزادی کو منانے کا دن یہ محض کوئی رسم اور محض کوئی رواج یا محض کوئی ایک اپنا بنایا ہو اصول اور طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ اس دن کی یاد دہانی ہے جس دن اللہ رب العزت نے ہم کو ایک بہت بری محمت عطا فرمائی بہت بڑی دولت عطا فرمائی اور یہ ملک سب سے پہلے ہے دیکھیں کسی کا کوئی اختلاف ہے کوئی معاملہ ہے کوئی پریشانی ہے ان سب سے پہلے ان سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ زمین پر کھڑا بھی ہے یا نہیں کھڑا ہوا ہے وہ کس مقام اور محل پر ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بہادری ہے کوئی بریل بھی ہے کوئی سننے ہے اور کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے جو کوئی بھی ہے اس کا وجود وطن سے ہٹ کر نہیں ہے نظریہ پاکستان یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے ایک ایسی بنیادی اکائی ہے کہ آپ حضرات کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک صرف دو ریاستیں ایسی ہیں جو کہ اسلام کی بنیاد پر بنی ہیں میں آج اس موضوع پہ آنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم میں میں جب اسکول کالج میں پڑھتا تھا اور تو میرا جو ذہن بنا تھا یا بنایا گیا تھا سوشل میڈیا کے تھرو یا جب کالج اسکول کی تعلیم کا میڈیا استعمال کرتے ہوئے یا کوئی بھی ذریعہ اخبار ہے رسائل ہے یا کچھ بھی ہے میرا اس موضوع پر بہت گہرا مطالعہ تھا قائد اعظم کے موضوع پر علامہ اقبال کے موضوع پر اور ان سب چیزوں پر میرا بہت گہرا مطالعہ تھا اور آپ یقین کیجیے میرے نظریات میں میرے نظریات میں یہ چیز کہیں سے ہوا بھی نہیں لگی تھی کہیں سے ہوا بھی نہیں لگی تھی کہ اس وطن کو بنانے میں علماء کرام نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ یہ باتیں اتنی کھول کر بیان کی گئی ہیں یہ باتیں اتنی واضح ہیں واضح تھی کہ اس میں کہیں نہ کہیں ذکر آنا چاہیے تھا لیکن بڑے پیار سے محبت سے کہا جائے تو علماء گرام کی محنتوں کو ایسے اٹھا کر نکال دیا جیسے مکھن سے بال ہوتا ہے حالانکہ پاکستان بننے کی ابتدا سے انتہا تک جو کام کیا ہے علماء گرام نے کیا ہے جو کام کیا ہے کوئی مجھ سے ڈیبیٹ کر سکتا ہے اس موضوع پر تم اس سے بات کر سکتا ہے میں اس کو انشاء اللہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ابتدا کا انتہا نظریہ پاکستان کی ابتدا حضرت مجھے تو ملا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا یہ نظریہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا اور حضرت تھانوی قائد اعظم کے مقلد نہیں تھے علامہ اقبال کے مقلد نہیں علامہ اقبال جو تھے وہ 
وہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی مجالس میں باقاعدہ جائے کرتے تھے اور اتنا گہرا تعلق تھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری خود علامہ اقبال کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اللہ مرکار کوئی شیر کا چل ہو رہا ہوگا ان کے پنجابی میں جملے لکھے ان کی کتاب میں لکھے کوئی شیر کا چا سو تو یہ پنجابی کے جملے لکھے تو علامہ اقبال علامہ اقبال تو پنجابی بولتے تھے چل کو کے رہنے والے تھے پنجابی بولتے تھے شہر تو اردو کے شہر اردو فارسی کے شہر لیکن پنجابی بولتے تھے تو اٹا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طویل مجالس میں جانا آنا ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا جب وہ نہیں آتے تو یہ چلے جاتے جب یہ نہیں جاتے تو وہ آ جاتے اس طریقے سے دوستی تھی علماء کرام سے تو جو انیس سو اڑتیس کے اندر علامہ اقبال نے اپنے جو خدا الہباد کے اندر جو نظریہ پاکستان پیش کیا وہ انیس سو تیس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیش کر چکے تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طویل مخاطبت ہے قائد اعظم محمد علی جنا سے قائد اعظم محمد علی جنا بہت بڑے قائد بہت ہی بڑے قائد اس خطہ ہے بڑے سقیل ہندوستان کے واقع تو قائد اعظم تھے کہ بہت بڑے قائد تھے اس کا یہ مطلب نہیں اس سے بڑا کو قائد ہو ہی نہیں سکتا وہ سب سے بڑے قائد تھے سب سے بڑے قائد تو حقیقت میں اللہ کا بولی تھا خیر مرد تو نظریہ پاکستان جو پیش کرنے والے ہیں نظریہ پاکستان جو آگے رکھنے والے وہاں سے لکھتا لے کر قائم پاکستان تک قائم پاکستان تک کون تھا رمائی کے نام تھے یہ بات تو نہ آج تک کوئی چھپا سکے ہے اور نہ کوئی آگے چھپائے گا البتہ چھپانے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے لیکن یہ بات یعنی ذکر ہی نہیں کی جاتی پاکستان کا پرچم سب سے پہلے پاکستان میں لہرانے والے کون تھے حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب پاکستان کا سب سے پہلا پرچم پاکستان کے دو حصے تھے اس وقت پاکستان کا ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان ایک مشرقی پاکستان مغربی پاکستان جس میں ہم لوگ رہتے ہیں اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنگلہ دیش کے اندر علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا اور مغربی پاکستان یعنی اس پاکستان کے اندر کراچی شہر کے اندر جو دارالحکومت بنایا گیا تھا کراچی شہر کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے پرچم لہرایا ایسے بلایا تھا ایسے بلایا تھا چلو مولوی صاحب ہے برکت کے لیے ان سے کھلوا لو برکت برکت کے لیے پاکستان کو پیٹا ان سے کٹوا لو ایسا تھا اس نے محنت کی تھی پاکستان کے ایک صوبے میں جا کے تقریر کی تھی ایک معاملہ فرمایا کہ ہم آپ دشمن محنت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے ہم صرف آخری پانچ دن اٹھیں گے اور تقریر کریں گے سارا مجمع ہمارا ہوگا اور ایسا ہی ہوتا سر پختونخوا کے اندر یہ ہوا تھا تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ تم پاکستان بناؤ گے ہم ہم پختونستان بنائیں گے یہ معاملہ ہوا تو علامہ شبین احمد عثمانی صاحب مسلسل پانچ دن سفر میں رہے فرمایا کہ میں میں اس بیماری کے اندر سیاست کے اندر نہیں آ سکتا لیکن لیکن اس ملک کا وجود اتنا ضروری ہے کہ میں اپنی بیماری اپنی پڑھائی اپنے علم دین ان سب چیزوں کو بالا طاق رکھ کے یہ سارا کام کروں گا اور سب کو بالا طاق رکھ کے اور دالم جبن کی جو بانیت تھی اس سے استعفا دیا حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے دالم کے فتوا لگیسی سے استعفا دے کے سیاست میں قدم رکھا تو سیاست اسلام کا حصہ ہے ایسا نہیں ہے کہ سیاست کو اسلام سے کوئی دخل نہیں ہے سیاست تو اسلام کا حصہ ہے سیاست اسلام کی اسلام کی ضروریات میں سے ہے ایسا نہیں ہے کہ سیاست میں جانے والے بڑے گنے گار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ایسے اور ویسے ہوتے ہیں اور مجھے مفتی شفیع صاحب کی باقاعدہ باقاعدہ میٹنگ ہوتی تھی باقاعدہ اجلاس ہوتے تھے نواب لیاقت علی خان کے ساتھ باقاعدہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہاں تک بھی کیا کہ اگر آپ اگر آپ نے اگر آپ نے میرے یہ یہ مطالبات یہ تین مطالبات ہیں اگر آپ نے میرے نہیں مانے تو میں استعفا دے دوں گا تو نواب لیاقت علی خان نے اس دباؤ میں حالانکہ حکومتی پریشر بہت تھا اس دباؤ میں آ کے ایسی زبردست تقریر کی اسلامی نظریاتی کونسل کا مجھے عمل وجود میں لایا گیا اور بڑا آگے چل کے زبردست قسم کا کام ہوا سر یہ میں یہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا سب سے پہلا کام کیا کیا تھا 
آپ جو ہی مسجد بنائی تھی مسجد بنانے سے پہلے سیاست بنائی تھی مواقع قائم کی تھی تو یہ اس کا اور یہ اس کا بھائی یہ اس کا بھائی یہ اس کا بھائی یہ کیا ہوگا یہ یہ ہوگا کہ یہ اس کے ماتحت آ کے ایسے ماتحت بنتے جائیں گے تو ہماری ہماری خلافت بن جائے گی یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کیوں کیوں یہودیوں کے ہاتھ سے ہاتھ ملا اللہ کے نبی ڈر رہے تھے بتانے کے لیے سیاست ایسے کی جاتی ہے ہمارے نبی نے ایک ایک طریقہ ایک ایک طریقہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہمارے نبی کی رہنمائی نہیں ہے خیر میں اس موضوع پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا ہمارے علماء کرام ہمارے علماء کرام نے اس میں کام کیا ہے اور نہ صرف کام کیا بلکہ ذمہ داری بھی ہے حدیث میں آتا ہے آپ کو حدیث سنا ہمارا یہ موضوع نہیں ہوتا لیکن اب کیونکہ بات آئی ہے تو میرا فرض بنتا ہے میں آپ کے سامنے حقائق کو رکھوں اور موقع آئے اور موقع پہ آ کے علم کو چھپائے اور اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے یا لوگ کہیں گے آج کیسی باتیں سنا دی ہیں یہ تو ہم یہ تو ہماری تو ان باتوں سے مناسبت نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب مسئلہ شریعت کا آئے تو بات آدھی کر کے چھوڑ دینا یہ شریعت میں چوری ہوتی ہے اللہ رب العزت کی پالت کر رہا ہے تمہارا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس دن میں تمہارے اوپر کوئی امیر نہ ہو کیا ہوا تھا ہمارے آقا کا انتقال ہو گیا صحابہ کے نام آپس میں بیعت کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں ادھر سبھی کا بنی شاہدہ کے اندر میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جس بات کے اندر صحابہ اکٹھے ہو ادھر سے علی بن طالب کے رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں صحابہ اکٹھے ادھر سے ابو بکر صدیق کے گھر میں عمر فاروق ان کو لے کے گھر سفر کا بنی شاہدہ میں چلے گئے چلیے ادھر کر اللہ کے نبی کا جسم اظہار ایسے رکھا ہوا ہے اور غسل بھی نہیں ہوا اور وہ تم کہتے میں سیاست کی باتیں کرو چلو چلو ایک طرف ہو جاؤ نہیں ساتھ گئے سفر کا بنی شاہدہ میں جا کے پہلے خلافت کی بیت ہوئی ہے اس کے بعد آقا کا غسل ہوا ہے اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ کا غسل ہوا کیوں کیا آج تک کسی نے صحابہ کو اس بارے میں لان تان کیا نہیں کیا اس لیے لان تان نہیں کیا کیونکہ وہ سن چکے تھے آقا کی زبان سے تو ایک دن تمہارے اوپر ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس دن تمہارے اوپر تمہارے اعتماد کا امیر نہ ہو خیر تو اللہ رب العزت نے ہم کو یہ جو ملک دیا ہے اور ہمارے احترام کی محنت سے ہے اور کوششیں ہیں میں ایک چیز یہاں پر بتاتا چلوں اس سے متعلق تو نہیں ہے ہماری تاریخ میں اس نوعیت کی بڑی غلط فہمی ہے بہت بڑی غلط فہمی ہزاروں میں ہزاروں طلباء کرام ہزاروں طالبات میں ان طلباء کرام اور ان طالبات کی بات کر رہا ہوں جو مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھنے والے اسکولوں کالجوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں ہمارے اسکولوں کالجوں کے اندر یا اسکول کالجز کو لے لیجیے اور مدارس کو لے لیجیے ہمارے ہمارے ہزاروں ہزاروں طلباء کرام میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جس کو تاریخ کا معلوم ہوتا ہے ورنہ کوئی اپنی تاریخ جانتا ہی نہیں باہر کے لوگوں کا کیا شکوہ کرو طلباء کرام ہی نہیں جانتے صرف اسکول کالجز کے سے شکوہ نہ کرو مدرسوں کے بچے نہیں جانتے مدرسوں کے طلباء نہیں جانتے ہمارے ہیروز کون ہیں تو میں اسی میں نے بہت اوپر تو بڑے مضبوط اخبار پڑے جب میں مدرسے میں تو اس طریقے پر دیکھ لیتی پانچ چھ کتابیں میں اپنے مدرسے کی لائبریری میں دیکھی اس میں بھی تاریخ سے ملت ہے اور یہ جمعہ نصاب کی کتاب ہے اس میں لکھا محمود غزنوی نے ہندوستان کو بہت لوٹا اور اس کے اس لٹیرے کا پہلا حملہ اس لٹیرے کا دوسرا اس لٹیرے کا تیسرا اس لٹیرے کا چوتھا حملہ ہیڈنگ بنائے دیے ہیڈنگ دیے کہ ان کا حملہ اس کا حملہ اس کا حملہ یہ سترہ حملے ایسے کیے اتنا اتنا مال لوٹا اتنی اتنی جائیداد لوٹی اور پیچھے اس کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں اور ہم بھی ہم بھی بڑے اشکال میں اور میں خود بھی بڑے اشکال میں تھا پر سجی نے فرمایا کہ دیکھو ذرا فلا فلا تاریخ دیکھو تاریخ اسلام ایک باون جلدوں میں علامہ عثمان ابن زیلی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہمارے قطب خانے پہ رکھی تھی اس میں بڑی زبردست دلائل کے ساتھ انہوں نے بتایا یہ تاریخ تو کوئی پتہ بھی نہیں ہے اب نہ تو اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے ہمارا بریز ان کو سفر کا نام فرمائے ہم دیکھیں تو صحیح ہمارے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے اس بڑی تاریخ کا ہماری اصلاح سے کیا تعلق ہے اس بڑی تاریخ کا ہماری اصلاح سے کیا تعلق ہے ایسے ہی آپ اسلامی بیان کے اندر اس نوعیت کی باتیں سنا رہے ہیں اس کا ہماری اصلاح سے کوئی تعلق تو اللہ نے قوم یاد اور سمجھ کے کس سے کیوں سنا ہے قرآن 
उन्होंने बता और हजरत मूसा का एक एक किस्सा करके अलग अलग करके सुनाया छोटी छोटी बातें भी करके सुनाई मूसा तेरे हाथ में क्या है मूसा तो छोटा था जब तू पैदा हुआ फिर हमने ऐसे किया फिर हमने वैसे किया फिर खुला कौन का किस्सा हुआ कौन वजीन का किस्सा तुमको मालूम है और तुमसे पूछते हैं शरूर का दिल कर रही तुमसे अजल वाले ही जिक्रा मैं आपको जिसका जिक्र सुनाता हूँ उसकी कहानी सुनाता हूँ कि इस अवल फिर के तुझे कहा वो कहा बलों का तो किस्सा तुमको मालूम नहीं और मैं तुम्हें असावे कहा का किस्सा सुनाता हूँ असावे कौन कहा कौन थे वो इतने इतने लड़के थे नौजवान थे और उन्होंने जाके इस अमल फिक्के तो ये काफी उन्होंने गार के अंदर जाके पना ली कल बाप से तुम जरा आई हुई वसीद उनका कुत्ता जो है वो दरवाजे के ऊपर बाजू फैला के बैठा हुआ था इसका हमारी इसलिए जगह तालुक है भाई समझे इस बात को समझे मैं मैं फिर तनकीद नहीं कर रहा मैं मिन्नत कर रहा हूँ खुदा के वास्ते समझे इस चीज को मैं हमारी तारीख का हमारी इसलाह से बहुत बड़ा ताल्लुक है बहुत बड़ा ताल्लुक है मैं इस वक्त में नहीं समझा सकता ये बातें मानने की होती है बहुत बड़ा ताल्लुक है हमारा हमारा अक्सर तबका हत्या के हत्या के वो तबका हत्या के वो तबका जो कि दीन की तबलीग से वाबस्तर हो चुका है जो इतना पढ़ चुके हैं इतना सीख चुके हैं जो कि दीन की तबलीग से वाबस्ता हो जाते हैं दूसरों को समझाने से वाबस्ता हो जाते हैं उनको भी पता ही नहीं होता उनको कुछ पता नहीं आधी आयत याद होती है उसी के ऊपर तीन घंटे की तबरी करते हैं एक हदीस मुकम्मल याद न उसके विवाद का पता होता न ये पता होता है हदीस कहाँ पर उसके ऊपर तीन घंटे की तबरी कर दे जालत का हाल तो जब उसी दर अब अहली तंतर साह अल्लाह के हबीब सल्लाम का इर्शाद है जब जब मामला जब मामला गैर अहल के हाथ में दे दिए जाए तो फिर कायमत का इंतजार करो क्या होगा पता है होगा ये जो नायल होते हैं वो अपनी अहलियत लगाने के लिए मेकअप करते हैं मेकअप करते हैं और मेकअप होता है वो शो ताकत हो इसका और उसका और हम जैसे लोग जिन्होंने ना तारीफ पड़ी होती है न जोग्राफिया का पता होता है न कुछ एलम दीन से कोई ताल्लुक होता है न शही मसाइल से कोई वाबस्तगी होती है नमाज में एक छोटा सा मसला हो जाए एक छोटा सा मसला हो जाए तो परेशान हो जाते हैं कि हमें इस मसले का पता नहीं सुनजर साहब के मसाइल तक नहीं मालूम होते कपड़े पहनने के मसाइल मालूम नहीं होते कपड़े तब्दील करने के मसाइल मालूम नहीं होते छोटे छोटे सुरमा कैसे लगाना है सुन्नत तरीका घर में दाखिल होना है सुन्नत तरीका उतरना चढ़ना शेख ने इतना बता दिया वो बैलात में सब चीज तो सब बैल में दिन तो नहीं बताएंगे शेख ने बता दिया ऊपर चढ़ते हुए तल्ला हो ऊपर नीचे पढ़ते हुए सुहान अल्लाह हजरत जावेद बिन अब्दुल्ला की रिवायत सुना दी इतना हमें पता चल गया और हमने समझ लिया हमें सब कुछ मालूम हो गया अब जैसे ही कोई आलिम दीन आएगा आलिम दीन को अब जितना आपको इलम है आप आप उस इलम से उस आलिम दीन को तोल रहे हैं तो जारी बात है आपकी तोल नाकाम होगी इसलिए कि आपके पास छटान का बाट है और वो तो कई मन मजनी है लिहाजा आप कहेंगे मेरी समझ में नहीं आया मेरी समझ में नहीं आया क्या होता है इलम तो रोशनी दिखाते हैं अल्लाह ने छह सौ दस वर्ष के बाद आसमान का जमीन से ताल्लुक हुआ आसमान का जमीन से कलम हुआ तो पहला लफ्ज क्या उतरा था इतना तो पता है ना सबको पहला लफ्ज आप सब जानते हैं पहला लफ्ज उतरता एक कड़ा और ये करो भाई आप जितने जितने लोग जितने लोग अमल में नाकाम होते हैं उतने लोग वो उतने ही होते हैं जो इलम में नाकाम होते हैं कुछ न कुछ अपनी तारीफ जाननी चाहिए मैं ऐसे ही एक किस्सा छेड़ बैठा और आपको सुना दू महमूद गजनवी को महमूद गजनवी को हिंदुस्तानी बच्चियों ने बेशुमार खत लिखते थे कैसे खत लिखते थे काफिले जाते थे अफगानिस्तान जा रहे हैं गजनी जा रहे हैं ईरान जा रहे हैं तो उनको खत देते थे दुबट्टे में बांध के दुबट्टे में उस जमाने में कोई एड्रेस वेड्रेस नहीं होता था दुबट्टे में बांधने का मतलब है कि ये खत महमूद गजनवी के पास जाएगा दुबट्टे में बांध के दे दिया इसका मतलब है कि ये खत महमूद के पास जा रहा है तो हर एक का अपना हर इलाके का अपना ट्रेड होता था किस के ये यहाँ की डाक इस तरीके से आएगी महमूद गजनवी के पास जाने का तरीका था कि दुबट्टे में बांध के दो चुनाचे उसने हिंदू राजा को खत लिखा देखो तुम्हारे इलाकों तुम्हारे मंदिरों में क्या हो रहा है तुम्हारे मंदिरों के अंदर बच्चियों को लाया जाता है 
اور ان کی عزت لوٹی جاتی ہے اور عزت لوٹنے کے بعد پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کی کھوپڑی جو ہے وہ مندر میں لٹکا دی جاتی ہے اور درمیان میں مندر کا نام آ رہا ہے لہذا 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 آپ اس کسر دباب کو مسلمان کبھی عبادت گاہوں کا دشمن نہیں ہوا مسلمان کبھی عبادت گاہوں کا دشمن نہیں ہوا اور ان زید عالمگیر کا نام سنا آپ حضرت نے میں آج سکتا ہوں کیسی باتیں کر رہا ہوں آپ کو بڑی سمجھ میں آئے گائے اور ان زید عالمگیر اور ان زیب عالمگیر نے برسر اقتدار آنے کے بعد سے لے کے انتقال تک پچاس ایکڑ زمین مندروں کے لیے دی تھی جی پچاس ایکڑ زمین مندروں کے لیے دی اور اس کی زمین دینے کے بعد کتنے سینکڑوں ہزاروں ہندو مسلمان ہوئے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس مسئلے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کا مندر کو زمین دینا جائز تھا یا ناجائز تھا اور ان زیب عالمگیر وہ ہے جس نے ہمارے فتوے کی دوسری بڑی کتاب شائع کروائی جس کو فتح و عالمگیر کہتے ہیں اس کو یقیناً اس مسئلے کا پتہ ہوگا ہم جو یہ تاریخ سے عام طور پہ نابلد ہوتے ہیں اسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی خیر میں یہ باتیں اس لیے شروع کی تھی کہ یہاں پر سیاست میں بہت سے علماء کا نام آئے گا تو آپ حضرات یہ نہ سمجھے کہ علماء کا سیاست سے کیا کام ہے دیکھیں اور یہ جب اس نوعیت کی تقریر ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے میں ایک دفعہ مسجد میں بیان کیا تو مولی صاحب یہ تو یونیورسٹی کا میں کرنے والا بیان ہے تو نماز روزے کی بات ہوتی ہے آپ پاکستان کے حوالے سے کیوں بات کر رہے ہو اشو کو اللہ ہدایت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی گود میں بچہ بیٹھا تھا آپ نے آپ نے اس کا بوسہ دیا تو میرے تو دس بچے ہیں میں نے آج تک اپنے کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا تو آپ نے فرمایا اللہ نے کسی کا دل اگر سخت بنایا تو میں کیا کروں گا کسی کو اگر پاکستان کے وجود کے ساتھ اسلام کا نام لگانا بلا وجہ کا لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کمیلن ہے وہ قابل رحم ہے کمیلن ہے وہ تو چاہیے کہ اپنا مطالعہ کچھ وسیع کرے میں چونکہ بھائی میں ہر دل بہت دل تنقید نہیں کر رہا میں چونکہ اس علم کا شکار بہت زیادہ رہ چکا ہوں اور ابھی اتنا سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیا یہ تو نہیں اس کا کچھ تو پڑھا جا سکتا نہیں ہے نہ اس کا کوئی دعویٰ ہے نہ میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں لیکن جو لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں پاکستان پاکستان بنانے میں علماء کا کیا کام ہے پاکستان ابتدا سے لے کے انتہا تک علماء کا علماء کی علماء نے سرپرستی کی تھی حتیٰ کہ قرار داد پاکستان قرار داد پاکستان تیئیس مارچ انیس سو چالیس کو جب ہوئی ہے تو اس سے پہلے اس سے دو گھنٹے پہلے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت جناب قائد ملت قائد اعظم محمد علی جناح سے جا کے ملا ہے اور انہوں نے دیکھا قائد اعظم محمد علی جناح سجدے میں ہے اور رو رہے اور پاکستان کے وجود کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو یہاں تک کے واقعات تو لکھے ہوئے ہیں یہ بڑی لمبی تاریخ ہے میں مختصر حضرت والا کی کتاب میں سے کچھ چیزیں سناؤں گا آج چونکہ چودہ اگست ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بہن چودہ اگست کو ہوا تھا پاکستان کی آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی اس لیے میں کچھ بات قیام پاکستان کے متعلق بنانا چاہتا ہوں پاکستان کا قیام بڑے بڑے اولیاء کی تمنا تھی خاص کر حکیم امت مجد جمیل حضرت مولانا شرف علی خانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ ایک الگ اسلامی ریاست ہو جہاں مسلمان ہندو اور کافر و کتابیں نہ ہوں یہ سب کتابوں میں چھپا ہے کہ ملمت فرماتے ہیں جب میری میری ریل ریاست رائے پور سے گزرتی ہے ریاست رام پور سے گزرتی ہے اور آزان کی آواز سنائی جاتی ہے یہ الگ ریاست تھی جس میں صرف مسلمان تھے مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کے سارے اجلاس ہوا کرتے تھے اور آزادی سے رہتے مسلمان نظر آتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے حالانکہ مسلمانوں کی یہ ریاست نام کی تھی کام کی نہیں تھی لیکن فرمایا کہ وہاں چند شاعر شاعر اسلامی جس کا دل خوش ہو جاتا ہے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سلطنت قائم ہو جائے جو ہندوؤں کے ساتھ مخلوط نہ ہو کیونکہ مان لیجئے کہ اگر کہیں نو ہزار افراد کی بستی ہے جس میں چھ ہزار ہندو ہیں تین ہزار مسلمان ہیں تو یہ سب مخلوط حکومت بنائے گے اسمبلی میں کسی معاملے پر ووٹنگ ہوگی تو مسلمان ہمیشہ جلیل اور مغلوب رہیں گے کیونکہ چھ ہزار ووٹ کافر کو جائیں گے تین ہزار مسلمان کو جائیں گے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے کہ ووٹنگ میں کافروں کی تعداد یقیناً زیادہ ہوگی 
جس کی وجہ سے مسلمان ہر معاملے میں ہندوؤں سے مغلوب رہیں گے دین کی کسی بھی حکم کا نفاذ نہیں ہو سکے گا ان کے دین میں دن بدن زوال آتا رہے گا یہاں تک کہ اگلی نسلوں میں اسلام بھی اس نبی رہے گا اسی لیے جمہوریت کے نظام کو میں خرابی سمجھتا ہوں ہاں فرمایا جنا صاحب امت کا درد رکھتے تھے مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں رات بارہ بجے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ مجھ سے بیان کیا کہ رات بارہ بجے محمد علی جناح کے پاس دلی پہنچا دلی پہنچا فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جناح صاحب کے نام ایک ضروری خط تھا وہ دینا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس وقت سجدوں میں پاکستان کے لیے رو رہے ایک مرتبہ حکیم الامت سے فرمایا میں نے جناح کو خواب میں دیکھا کہ وہ علماء کے لباس میں ہے لہذا ان کو حقیر مت سمجھو جس سے چاہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بڑا کام لے لے لہذا بڑے بڑے اللہ والے علماء نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا یہ میں نے جملے کی وجہ سے ساری بات کی تھی پاکستان کے قیام میں عظیم کردار ادا کیا چنانچہ جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کو جھنڈا لہرایا اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب سے جناح صاحب نے کہا اگر مولانا اشرف علی تھانوی اور آپ حضرات میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہ بن سکتا تھا پاکستان کی بنیاد میں علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن آج جو علماء کو آہستہ آہستہ فراموش کیا جا رہا ہے میرے سامنے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کا بہت سب سے بڑا اجلاس ہوا میں نے خود اس میں شرکت کی جس میں قرارداد پاس ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک الگ خطہ بنانا چاہیے اس کے بعد اعظم گڑھ میں مسلم لیگ کا سب سے بڑا اجلاس ہوا جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام بڑے بڑے لیڈر علماء شامل تھے مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا ظفر احمد عثمانی مولانا حسرت روحانی نواب زدہ لیاقت علی خان اور مسر جناح وغیرہ میرے شیخ حکیم الامت کے اجل خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد الغریب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ پھر اعظم گل کی مسلم لیگ کے سیکٹری تھے اور بہت زیادہ سرگرم تھے حضرت کو ایک جرم اور فکر تھی کہ پاکستان بن جائے حضرت رات رات بھر سجدے میں روکتے تھے یا اللہ کافروں کی غلامی سے آزاد پاکستان کی ایک مسلمانی ریاست بنا دے اور دیکھیے آزم گڑھ کے اس اجلاس کے لیے حضرت حضرت تحجد پڑھ کر پھول پور آزم گڑھ سے گور ظفر حضرت ظفر احمد عثمانی کو لینے گئے ان کی تقریر کرانے کے لیے تحجد کے وقت کار روانہ ہوئی دوسرے دن عشاء کے وقت حضرت ان کو لے کر آئے عشاء کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ تحجد کے حضور سے عشاء کی نماز پڑھائی ہے سارا دن ایک پانی کا قطرہ نہیں کیا کیونکہ سنجا لگ جاتا کسی جگہ رکنا پڑ جاتا حضرت چاہتے تھے کہ بس جلد مولانا کو واپس لے کر پہنچے پاکستان بنانے میں ہمارے اکابری نے اس طرح قربانیاں پیش کی ہیں پھر اس جلسے میں مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا ظفر احمد عثمانی جیسے بڑے بڑے عمائدین کی تقریریں ہوئی میں بھی اس میں موجود تھا اتنا بڑا جلسہ تھا کہ شاید ہندوستان میں الہ آباد کے بعد اس کا دوسرا درجہ تھا مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی تقریر میں فرمایا اس زمانے میں دیندار لوگ کم ہیں لہذا حکومت تو ان مسلموں کے ہاتھ میں رہے گی لیکن اگر علماء اگر علماء کی رہنمائی میں رہے گی تو صحیح سمت صحیح سلامت ساحل تک پہنچ جائیں گے اور اگر انہوں نے علماء کو نظر انداز کر دیا تو ساحل تک نہیں پہنچیں گے مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک مسئلہ پڑا جو آپ کو سنا رہا ہوں تو میں ہمیں کشتی نہیں ملتی اور انہیں ساحل نہیں ملتا جن ان کے پاس مادی وسائل اور اسباب ہیں ملا بےچارہ مسلم ہمارے پاس کشتی نہیں لیکن راستہ معلوم ہے ان کے پاس کشتی ہے لیکن راستہ معلوم نہیں ہے کاش کہ یہ لوگ ہم کو کشتی میں بٹھا لے چلانے کے لیے چلانے کے لیے ہمیں دے دے تو ہم ان کی کشتی پار لگا لیں گے خیر اسی جلسے میں کی رات میں مجھے خواب میں بشارت ہو گئی کہ پاکستان بن جائے گا اللہ والوں کے اس غلام اختر نے خواب میں دیکھا میرے شیخ حضرت پلپوری رحمۃ اللہ علیہ پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے حضرت بے چینی سے کروٹے بدل رہے ہیں میں نے پوچھا حضرت آپ بے چین کیوں ہیں کیا آپ کے اوپر سورہ انفال کا نزول ہو رہا ہے میں نے اس وقت تک سورہ انفال کی تفسیر نہیں پڑی تھی میں سورہ انفال کے مضامین کو نہیں جانتا تھا جب میں نیند سے بیدار ہوا تو حضرت کو خواب سنا کر پوچھا کہ آپ کیوں اتنے بے چین تھے سورہ انفال کے نزول کی تعبیر کیا ہے تو تو میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر دی کیا بھی ان شاء اللہ جلد پاکستان بن جائے گا کیونکہ سورہ انفال میں فتوحات اور مال غنیمت کا تذکرہ ہے
بعض لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ پاکستان بنے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا معلوم نہیں کہ اسلامی مملکت ہے بھی یا نہیں ہے اس طرح بعض لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ پاکستان کی ایک انچ میں ایک انچ بھی زمین کی حفاظت میں اگر جان چلی گئی تو اس پر شہادت ملے گی یا نہیں ملے گی مجھے ان دونوں باتوں کا جواب دینا ہے اور میں ایسا جواب دوں گا کہ ان شاء اللہ ساری دنیا کے علماء کو ماننا پڑے گا مولانا شبیر علی مرحوم حکیم علمت کے سج بھتیجے خانقاہ خانہ بھون کے محتمل نے اس سے فرمایا بڑے ابا حکیم المت مجد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بعض نادان اہل علم سمجھتے ہیں جس ملک میں مسلمان حکمران ہو مسلمان فرما وروا فرما روا ہو لیکن وہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو وہ اسلامی مملکت نہیں ہے اور نوز باللہ اس ملک کو کافر کافروں کو دے دو یعنی اگر کافر اس پہ قبضہ کر لے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ اسلامی سلطنت نہیں ہے اس کے جواب میں حکیم المت مجھے دلیل حضرت مولانا اشرف علی خانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سن لو اسلامی مملکت کی تعریف کیا ہے کاش حضرت کی بیان فرمودہ عشری تعریف کو اخباروں میں شائع کیا جائے کتابوں میں شائع کیا جائے فرماتے اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے جس ملک کا حکمران مسلمان ہو اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے جس کا حکمران مسلمان ہو اور اسلامی قانون نافذ رکھنے کی قدرت رکھتا ہو چاہے وہ کتنا ہی گنہ دار ہو وہ ملک اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک اور اسلامی مملکت کہلائے گی چاہے وہ مسلمان فرما روا مسلمان نظر المؤمنین یا سلطان بڑی حکومت سے ڈر کر یا اپنے ملک کی بغاوتوں سے ڈر کر یا اپنی ایمانی کمزوری یا بشری کمزوری کی وجہ سے اسلامی قانون نافذ نہ کرتا ہو لیکن اس پہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہے تو اس قدرت کی بنا پر وہ مملکت اور سلطنت شریعت کی روح سے اسلامی کہلائے گی پاکستان میں آج تک جس میں حکمران آئے سب کو قدرت حاصل تھی کہ وہ اسلامی قانون کو نافذ کر دیں لہذا پاکستان اسلامی مملکت ہے اس لیے اگر اس کی ایک انچ زمین کی حفاظت کے لیے کوئی جان دے گا تو وہ بھی شہید ہوگا اس ساری کتاب میں حضرت والا رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل بیان کی ہے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں بس ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے بات مکمل کروں گا دیکھیں اگر اسلامی مسلمان حکمران ہے تو اسلامی حکومت نافذ نہیں کرتا ٹھیک ہے حضرت مجھے ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نفر اللہ عمر پر رحم کرواتے ہیں کہ دیکھو اسلامی سلطنت نافذ اگر مجھ کو حکومت ملتی ہے اگر تو میں لیتا کون ہے لیکن اگر مجھ کو حکومت ملتی ہے تو میں کم از کم دس سال صرف اصلاح نفس کروں گا دس برس تک صرف لوگوں کی اصلاح کروں گا اس کے بعد پھر دوسرا معاملہ کروں گا اس کے بعد حکومت کو نافذ کرنا یا جو بھی کرنا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن پہلے میں دس برس تک صرف تبلیغ کروں گا لوگوں کی اصلاح کروں گا ایک مثال ہے آج پاکستان پہ کوئی حکومت آتی ہے اور اسلامی حکومت نافذ کر دیتی ہے ٹھیک ہے ہمارے نبے فیصد تو ان کو تو نماز نہیں پڑتا نبے فیصد کو جیل میں ڈال دیں گے پھر جب تک وہ پکی توبا نہ کرے اور یہ اور وہ اور ایسا ایسا ان کو اگر ڈائریکٹ جیل میں ڈال دیا جائے تو پھر کیا ہوگا اگر نکاح کے اندر نکاح میں جی آپ ایسے رشتے دار کا انتظام کیجیے جو شریف داڑی والا ہو کرنا بغیر داڑی والے کی گواہی شریف میں معتبر نہیں مکرو ہے مکرو ہے اس کی گواہی مکرو ہے اب اب کیا کریں گے آپ یہ حکمران ہمارے سب میں مسلم ہو جائے پہلے اس کو نکالو کیا ہوا تھا انیس سو چھیاسٹھ کے اندر ہندوستان افغانستان میں حکومت نافذ کی گئی تھی زبردستی تو کیا ہوا زبردستی داڑی کا نظام نافذ کیا گیا زبردستی داڑیاں رکھوائی گئی تو کیا ہوا تو ایسا ہوا کہ لوگوں نے لوگوں نے افغانستان سے ہجرت کی روس کے بارڈر پر پہنچے وہاں ڈالیاں صاف کی ڈالیاں صاف کر کے ڈالیوں پر پیشاب کیا اب بتائیں مسلمان ہی نہیں رہا تو ایسے زبردستی حکومت اسلامی حکومت نافذ نہیں ہوتی بلکہ اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں کوئی بڑی بات ہے اجیتے اسی پہ اتفاق کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم کو اس ملک کی قدر کرنے کی توقع پتا فرمائے اس ملک کی قدر یہ نہیں ہے بھائی کہ سلینسر لگا کے موٹر سائیکل چلائے جائیں اس ملک کی یہ قدر نہیں ہے کہ میری نغمے موسیقی کے ساتھ لگا جائے جھنڈا لگا سکتے ہیں کچھ تھوڑی سی جھنڈیاں بھی لگا سکتے ایسے نہیں کہ سارا گھر ہی جھنڈیوں سے بھر دیا جائے 
پر جھنڈا لگا سکتے ہیں اور ملک سے محبت کا اظہار جھنڈے کے ذریعے ہونا چاہیے ورنہ جو مختلف جماعتوں کے جھنڈے لگائیں گے مختلف خطوں کے جھنڈے لگائیں اس سے بہتر ہے اپنے وطن کا جھنڈا لگایا محبت کی علامت ہے جھنڈا لگانا چاہیے اگر اللہ نے مجھ سے دیا تو لگانا چاہیے لیکن یہ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ناچو کودو چھلانگے لگاؤ اور مکس گیدرنگ اور پارٹیاں ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ دے گی ڈاکٹر خدا فرمائے اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وفق علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرني وانصرنا على القوم الكافرين حينا ربنا بالسلام وحينا بعد السلام اي الله ما لكم لا محاسن حسنتي وفرمائي اسم مملكة قدادات في حفاظة فرمائي اسم دواء مسائل جسور سے محفوظ فرمائي يا دون الجهر وكتب المذكار تو ہماری نعمتوں کا حد کا ذریعہ بنائیے اللہ والے حکمران عطا فرمائیے اللہ والے حکمران نے حکمران عطا فرمائیے بنا تقبل منا انک انت السمع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ و صحیح اجمائی و رحمت کا عالم عبداللہ نے دعا کی درخواست کی ہے